En esta hora les voy a invitar a estar de pies. At this time I invite you to stand to your feet. Y abrimos nuestras Biblias en Génesis capítulo 16. And we open up our Bibles to Genesis chapter 16. Y leemos el versículo 13. And we read verse 13. Génesis 16, 13. Genesis 16, 13. La Escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Then she called the name of the Lord who spoke to her, you are the God who sees, for she said, Have I also here seen him who sees me? Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord continue to add blessings to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para And orar. seated, we will bow down our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Yo te pido que tu santo espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra no torne atrás vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Yo te pido que tu palabra corra libremente, y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Pedimos esto y te damos gracias. Amén. Amén. Bien hermanos. Yo le he puesto por tema. A este mensaje. El Dios que me ve. I have put as a theme to this message. The God who sees me. Ese es el tema del mensaje. This is the theme of the message. Y en este día de las madres. And This Mother's Day, Nosotros queremos hablar de Agar la Egipcia. We want to speak about the Egyptian woman Hagar. Ella fue quien dijo, el Dios que me ve. She was the one who said, the God who sees me. Nosotros sabemos que en este tiempo, we know that in this time, hay muchas madres criando a sus hijos solas. There are many mothers who are raising their children alone. Encontramos muchos niños creciendo sin el cuidado y sin la protección de una de, de uno de sus dos padres. We find many children being raised without the care and protection of one of their parents. Sabemos que esto es triste y no debería ser así. We know that this is sad and it should not be like this. Pero esta es la realidad que estamos viviendo hoy día. But this is the reality we're living in. Nowadays. Ahora yo quiero decirles. Now I want to tell you. Que esto no es nuevo. That this is not new. Ya había sucedido miles de años atrás. It had already happened thousands of years ago. En los tiempos de Abraham. In the time of Abraham, en Genesis capítulo 16, in Genesis chapter 16, encontramos el primer registro bíblico de una mujer que fue víctima de rechazo. We find the first biblical account of a woman who was a victim of rejection. Y desde que su hijo cumplió 13 años de edad, and since her son became 13 years of age, ella tuvo que criarlo sola. She needed to raise him alone. Sin el calor de su padre. Without the warmth of his father. Así que a continuación, nosotros vamos a hacer un recuento histórico de los sucesos, tal como aparecen en la Biblia. So in continuation, we are going to make a historical account of these events, just as they happen in the Bible. Comencemos con Génesis 11, versículo 29. We will be begin with Genesis 11, verse 29. Ahí vemos a Abraham y a Sara que se casan en Ur de los Caldeos. We see that Abraham and Sarah got married in Ur of the Chaldeans. Ur de los Caldeos estaba como a 200 millas al noreste de Israel. Ur of the Chaldeans about, was about 200 miles northeast of Israel. Y en Ur, Abraham recibió su llamado a salir de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le mostraría. And in Ur, Abraham received the calling to leave his country and his family 
to go. Abraham recibió instrucciones específicas. Abraham received specific instructions. De ir en dirección al sur. To go to the south direction. A la tierra que Dios le daría por heredad a él y a su descendencia para siempre. To the land that God was going to give him to inherit to him and to his descendants forever. La familia de Abraham adoraba a dioses paganos. Abraham's family worshipped pagan gods. Pero Abraham de alguna manera supo que aquellos dioses no eran el verdadero Dios. But in some way Abraham knew that those gods were not the true God. Sino que el Dios que le estaba hablando y que se estaba manifestando a él, ese sí era el verdadero Dios. But the God who was speaking and manifesting himself to Abraham was the true God. Abraham se sintió movido a seguir las instrucciones de aquel Dios misterioso. Abraham felt moved to follow the instructions of that mysterious God. Aun cuando no le había conocido anteriormente. Even when he had not met him prior. De igual manera. In the same way. O de alguna manera. Or in any way. Dios le confirmó a Abraham. Uh, in some way, God confirmed to Abraham que él era el único Dios verdadero. that he was the only true God. Y Abraham decidió seguirle y obedecerle. And Abraham decided to follow and obey him. Ahora yo quiero que usted recuerde Now I want you to remember que Abraham no tenía una Biblia como nosotros la tenemos hoy. That Abraham did not have a Bible in the way that we have it nosotros today. Nosotros tenemos la bendición de tener Biblias con nosotros. We have the blessing of having Having Bibles. La Biblia nos revela quién es Dios y cómo es él. The Bible reveals to us who God is and how he is. Nos revela su carácter y su naturaleza. It reveals to us his character and his nature. La Biblia nos habla de la soberanía de Dios. The Bible speaks to us about the sovereignty. Nos of God. habla de su poder y y de su grandeza. About his power and greatness. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, each time we read the Bible, damos gracias a Dios por esa bendición. We give thanks to God for this blessing. Pero Abraham no tenía una copia de la Biblia. But Abraham did not have a copy of the Bible. Y Dios tuvo que manifestarse a él de una manera especial y diferente. And God had to manifest himself to Abraham in a special and distinct También way. También nosotros vemos en la escritura. We also see in scripture. Que Abraham y Sara se amaban. That Abraham and Sarah loved each other. Pero lamentablemente no tenían hijos. But sadly they had no children. Porque Sara era estéril. Because y y no podía tener hijos. Because Sarah was barren and she could have no children. Y en los tiempos en los tiempos de Abraham. And in Abraham's time. El no tener hijos. Not having children. Era una experiencia trágica y dolorosa. Was a tragic and painful experience. Para Sara era una desgracia no tener hijos. For Sarah it was a disgrace not to have children. En aquellos tiempos. In those days. El no tener hijos. Not having children, se consideraba una maldición para la mujer. Was considered a curse to the woman. También para Abraham. Also to Abraham. El no tener un heredero. Not having an heir. Era una experiencia devastadora para él. Was a devastating experience for him. Pues Abraham era un hombre muy rico. Because Abraham was a very wealthy man. Y quería dejar sus riquezas en manos de un hijo suyo propio. And he wanted to leave his riches in the hands of his own son. Dios le había prometido a Abraham. God had promised Abraham. Que le daría un hijo. That he was going to give him a son. Y tanto Abraham como Sara. And so much Abraham as Sarah. Estaban creyendo y esperando en el cumplimiento de las promesas del Señor. Were believing and awaiting the fulfillment of the promises of God. Qué buenas son las promesas del Señor. The promises of good are, of God are good. Las promesas del Señor nos animan. The promises of God encourage us. Nos dan propósito para vivir. They give us purpose to live. Y nos ayudan a seguir hacia adelante. And they help us to go on. Aun cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. Even when we are going through difficult circumstances. Por eso es que usted debe conocer las promesas del Señor. That's why you should know the promises of God. La Biblia está llena de preciosas y grandísimas 
muchísimas promesas the Bible is full of precious and great great and precious promises que son para todos nosotros that are for all of us así que yo le exhorto a leer la Biblia so I exhort you to read the Bible y a descubrir las promesas que Dios tiene para su iglesia and to discover the promises that God has for his church pues déjeme decirle well let me tell you que esa promesa that that promise que Dios hizo Abraham, that God gave Abraham de que le daría un hijo, that he would give him a son fue la que sostuvo Abraham y a Sara por mucho tiempo. was what sustained Abraham and Sarah for a long time Pero qué triste but how sad cuando las promesas del Señor tardan en cumplirse. when the promises of the Lord are delayed in coming to pass la demora del cumplimiento de las promesas del Señor the delay in the fulfillment of the promises of God llevó a Sara a Abraham y a Sara a desesperarse led Abraham and Sarah to become desperate y así fue que se originó en la mente de Sara un plan and this is how it originated in the mind of Sarah a plan para tener un hijo to have a son un plan aparentemente brillante a plan that seemed brilliant pero que no estaba en los planes y propósitos de Dios but that were not in the plans and purposes of God pues Sara sugirió que su esposo Abraham well Sarah suggested that her husband Abraham se llegara a su sierva Agar would approach her servant Hagar para que ella concibiera un hijo so that she could conceive a son y ella pensaba and she thought que siendo Agar una esclava that being that Hagar was a slave sin derecho a nada without any rights la criatura sería en esencia suya the child would be in essence hers de esa manera In this way, pensaron ellos they thought que se cumpliría la promesa de que Dios le daría un hijo. That the promise of God to give them a son would come to pass. Pero cuán equivocados estaban. But they were so mistaken. Hermanos, nosotros hemos aprendido Brethren, we have learned que cuando no esperamos pacientemente en el cumplimiento de las promesas del Señor, that when we, we don't wait patiently in the fulfillment of the promises of God, muchas veces nuestro corazón nos engaña. Many times our hearts are deceived. Y concebimos ideas raras. And we conceive strange ideas. De querer ayudar a Dios en el proceso. To want to help and aid God in the process. Y es así que le fallamos a Dios miserablemente. And this is how we fail God miserably. Por no esperar pacientemente en el cumplimiento de las promesas del Señor. For not waiting patiently on the fulfillment of the promises of God. Yo les exhorto a tener mucho cuidado con eso. I exhort you to be very careful with this. Ahora bien, la Biblia dice. Very well, the Bible says. Que Agar, la esclava, quedó embarazada. That Hagar, the slave, became pregnant. Y usted puede imaginarse a Abraham contento. And you can imagine Abraham, he was happy. Y Agar sentirse muy orgullosa. And Hagar began to feel very proud. Pero dice la Biblia. But the Bible says. En Génesis 16, 4. In Genesis 16, 4. Que la esclava comenzó a mirar con desprecio a su señora. That the slave woman began to look at her mistress I, and, and despise her. Mm -hmm. Comenzó a mirarla como indigna o inferior a ella. She began to look at her indignantly as if she were inferior. Y cada vez que Agar miraba con desprecio a Sara. And every time that Hagar looked down upon Sarah. Le hacía recordar su miseria. She had her remember the misery. La miseria de ser estéril y de no poder tener hijos. The misery of being sterile, barren, and not being able to have children. Y fue así que Sara entendió que había cometido un grave error. And in this way, Sarah understood that she had made a grave error. Y no pudiendo soportarlo. And not being able to tolerate it. Habló a su marido. She spoke to her husband. En Génesis 16, 5. We find this in Genesis 16, Y mire cómo le dijo. And look what she tells him. Mi afrenta sea sobre ti y juzgue Dios entre tú y yo. My wrong be upon you and let the Lord judge between you and me como queriendo decirle as if to want to tell him tú te sientes orgulloso you feel proud pero yo me siento humillada but I feel humbled mi afrenta sea sobre ti 
my wrong be upon you. Imagínense cómo se sentiría Abraham con esa palabra de Sara. Imagine how Abraham must have felt with Sarah's words. Yo creo que Abraham también entendió que se había equivocado. I believe that Abraham also understood that he was mistaken. Hermano, yo quiero reiterar. Uh, brethren, I want to reiterate que no es prudente adelantarnos a los planes y propósitos del Señor. That it isn't wise to go ahead of God's plans and purposes. Y tratar de ayudar a Dios en el proceso. And try to aid God in the process. Debemos esperar pacientemente en el cumplimiento de las promesas del Señor. We should wait patiently in the fulfillment of the promises of God. En nuestras vidas. In our lives. Abraham se adelantó a los planes y propósitos de Dios. Abraham went ahead of the promises and purposes of God. Y aquí lo vemos sufriendo consecuencias correctivas. And here we find him uh, suffering corrective consequences. Yo me imagino Abraham arrepentido decir, nunca debí haber hecho esto. I I can imagine Abraham repentantly saying, I should have never done this. Pero ya era tarde. But it was too late. El daño estaba hecho. The harm had been done. Había que buscar una solución al problema. And a solution needed to be found for the problem. Y es entonces que Abraham le dice a Sara. And it is at this point that Abraham tells Sarah. En Génesis 16, 6. We find it in Genesis 16, 6. Le dice, Agar es tu sierva. Haz con ella como te parezca. He says, get your uh, maid and do with her as you please. Y dice la Biblia. And the Bible says. Que Sara comenzó a afligir a Agar. O sea, la maltrataba. That Sarah began to afflict, mistreat Hagar. Cuando usted lee este texto en el lenguaje original, dice que le pegaba severamente. When you read this verse in the original language, it says that she uh, beat her miserably. Pero qué bueno es saber. But how good it is to know. Que Dios comenzó a ver la aflicción de la esclava. That God began to see Hagar's affliction. Hermanos, the affliction el abuso, the el abuso nunca pasa desapercibido del Señor. Brethren, abuse is never overlooked by God. Usted le puede poner un sello a lo que le estoy diciendo. You can put a seal on what I'm Los telling you. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra. The eyes of the Lord have searched the whole earth. Y Él sabe todo lo que se mueve aquí en la tierra. And He knows everything that's happening on earth. Y hay personas que van a ser juzgadas durante su peregrinaje aquí en la tierra. And there are people who are going to be judged during their pilgrimage here. Pero hay otros que tendrán que comparecer ante la presencia de Dios. And there are others who have to give an account and come before the presence of God. Y rendir cuenta de sus obras, sean buenas o sean malas. And give an account of their works, be they good or bad. La Biblia dice. The Bible says. Que Agar no pudo soportar el maltrato y huyó al desierto. That Hagar could not tolerate the mistreatment and she fled to the desert. Ahora recuerden. Now remember. Nosotros leímos en Génesis 16, 5. We read in Genesis 16, 5. Que Sara había dicho a su marido Abraham. That Sarah had told her husband Abraham. Busque Jehová entre tú y yo. May the Lord judge between me and you. Y fue así que Dios se involucró en el asunto. And this is how God got involved in the situation. Es bueno cuando Dios se involucra en nuestros asuntos. It's good when God gets involved in our situation. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque Dios es, es justo. Because God is just. Y él juzga todas las cosas con justicia. And he judges everything with justice. Nosotros fallamos en nuestro juicio. We fail in our judgment. Muchas veces juzgamos las cosas según las apariencias. Oftentimes we judge things according to appearance. Pero Dios es justo. But God is just. Él es justo en su juicio. He is just in his judgment. Él pesa los corazones en balanza. He weighs the hearts in a balance. Y las pesas de su balanza, dice la Biblia, son todas perfectas y justas. And the weights in his balance, the Bible says, are all always perfect and just. Por eso encontramos a David en cierta ocasión. This is why we find David in a certain occasion. Diciendo, caiga yo en mano de Dios y no en mano de los hombres. Say, let, let me fall in the hands of God Porque and not the hands David of men. Porque David sabía que Dios es justo y misericordioso. Because David knew that God was just and merciful. Y que él es justo en su juicio. And that he is just in his judgment. Pero el hombre no. But not man. La Biblia dice. The Bible says. En primera de Pedro 4, 19, in 1 Peter 4.19. Que los que padecen según la voluntad de Dios. Encomienden sus almas al fiel creador. Y hagan el bien. 
that those who suffer according to the will of God commit their souls to him in doing good. Mire, no importa por lo que usted esté pasando. Listen, it doesn't matter what you're going through. No importa cuál sea su, su situación. It doesn't matter what your situation may be. El consejo bíblico es The biblical advice is Apóyese en el Señor. Uh, take refuge in the Lord. Eche sobre él toda su ansiedad. Cast all your anxiety Encomiende upon him. su alma al fiel creador. Commend your soul to the faithful creator. Y aférrese creator. al propósito de hacer lo que es justo. And hold on to the purpose of de hacer doing lo right. que es correcto. Doing what is correct. De hacer lo que es de agrado a Dios. Doing what is pleasing to y God. Y usted verá que Dios va a cambiar la adversidad en victoria en su vida. And you will see that God will change adversity into victory in your life. La Biblia dice, the Bible says, y a mí me da gusto decirlo, and it brings me pleasure to say, que los que creen en el Señor, that those who believe in the Lord, no serán avergonzados, will not be put to shame. Los que confían en Jehová, those who trust in the son Lord, son como el monte de Sion que no se mueve, are as the mounts of Zion that will not be moved. Y los que esperan a Jehová, and those who wait on recibirán the Lord, nuevas fuerzas, will receive new strength. Levantarán alas como las águilas, they will mount up with wings Correrán y no se cansarán. They will run and not grow weary. Caminarán y no se fatigarán. They will walk and not faint. No importa cuál sea su situación. It doesn't matter what your situation may be. No importa por lo que usted esté atravesando. It doesn't matter what you may be confronted. Pídale a Dios. Ask the Lord. Que se involucre en el asunto. To get involved in your situation. Y usted verá lo que Dios es capaz de hacer And en su vida. And you will see vida. what the Lord can do in your life. Mira, a veces nosotros humanamente no podemos lidiar con ciertas situaciones en nuestras vidas. Sometimes humanly speaking, we can't handle certain th things in our lives. Pero Dios sí puede. But God can. Él puede ayudarnos. He can help us. Él abre un camino donde no hay camino. He opens a way where there is no Él way. cambia la adversidad en victoria. He changes adversity Y Él victory. transforma nuestro lamento en baile. And he transforms our mourning into dancing. Vamos a verlo en la historia que estamos considerando. Let us see this in the story that we're considering. Génesis 16, 6. Genesis 16, 6. Dice que Agar se fue de su casa. It says that Hagar left her home y huyó al desierto. and fled to the desert. Y el verso 7 dice que el ángel de Jehová la halló junto a una fuente de agua en el desierto. And it says, it says in verse 7 that the angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness. El ángel de Jehová le salió al encuentro. The angel of the Lord came to encounter her. Es bueno que usted se pregunte, ¿y quién? ¿Quién era ese ángel de Jehová? It is good for you to ask yourself, who was this angel of God? Muchos se interesan en averiguar quién era ese ángel de Jehová. Many are interested in finding out who this angel of the Lord was. Porque cuando estudiamos la Biblia, because when we study the Bible, vemos que ese ángel de Jehová se distingue de todos los demás ángeles en la Biblia. We find that the angel of the Lord is distinguished among all of the other angels in the Bible. A este ángel se le atribuye el poder de perdonar y de retener las transgresiones. This angel has the power of forgiving uh, transgressions. A este ángel. This angel. La Biblia dice. The Bible says. Que el nombre de Dios está en él. That the name of the Lord is in him. En otras palabras. In other words. El carácter revelado de Dios está en ese ángel. The revealed character of God is in that angel. También la Biblia dice. The Bible also says que ese ángel es el rostro de Dios. That the angel is the appearance, the face of God. En otras palabras, in other words, el rostro de Jehová se puede ver en ese ángel. The face of God can be seen in that angel. Por eso muchos se preguntan quién podrá ser ese ángel de Jehová del Antiguo Testamento. This is why many ask themselves, who is the angel of the Lord in the Old Testament? De ahí que algunos exégetas bíblicos and here many biblical scholars han concluido have concluded que ese ángel de Jehová del Antiguo Testamento that this angel of the Lord in the Old Testament era el hijo de Dios, was the son of God el Mesías prometido, the promised Messiah el futuro salvador del mundo, the future Savior of the manifestándose world manifestándose en las antiguas dispensaciones manifesting himself in the ancient dispensations mire la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás the Bible says that God has not, that no one has seen God pero que su hijo Jesucristo le ha dado a conocer But 
His son, Jesus Christ, has allowed him to be known. La Biblia también dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. The Bible also says that Jesus Christ is the Im image of the invisible God. Por lo tanto, concluimos so we conclude que el ángel de Jehová del Antiguo Testamento that the angel of the Lord in the Old Testament era Jesucristo mismo manifestándose antes de su encarnación was Jesus himself being manifest before his incarnation aquel ángel misterioso del Antiguo Testamento that mysterious angel in the Old Testament fue el que se le apareció a Agar was the one who approached Hagar en el desierto in the desert y le dijo en Génesis 16, 8. And he told her in Genesis 16:8. Agar, sierva de Sara. Hagar, servant of Sarah. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Where have you come from and where are you going? Recuerde que Agar era una esclava. Remember that Hagar was a servant. No tenía derecho a nada. She had no rights. Pero Dios que es justo. But God who is just. Dios que es bueno. God who is good. Nuestro Dios que no hace acepción de personas. Our God who makes no exceptions to people. En su infinita misericordia. In his infinite mercy. Ha prometido ser marido de la mujer que no tiene marido. Has promised to be the spouse of the woman who has no spouse. Está en Isaías 54.5. We find this in Isaiah. La Biblia dice. 54.5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. The Bible says, for your maker is your husband, the Lord of the hosts is his name. Dios también ha prometido ser padre de los huérfanos y de los desamparados. God has also promised to be the father of the orphans and those who have been deserted. El Salmo 68, 5 lo dice. Psalm 54:5 tells us. Padre de huérfanos I mean, y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Psalm 68:5 tells us a father of the fatherless, a defender of widows, is God in his holy Así habitation. Así que, que no se le ocurra nunca decir. So don't ever occur to say que Dios no se interesa en su situación. That Jesus is that God is not interested in your situation. No diga situation. que Dios no le escucha cuando usted clama a él. Don't say that God does not listen to you when you Nunca call out to him. Nunca diga que Dios no ve su aflicción. Never say that God does not see your affliction. Eso es lo que el enemigo quiere que usted piense. This is what the enemy wants you to believe. Pero yo estoy aquí para decirle. But I'm here to tell you que Dios le ama. That God loves you. Que Dios se interesa en su situación. That God is interested in your situation. Y que situation. Dios quiere ayudarle. And that God wants to help. Si atendió a una esclava egipcia. If he helped an Egyptian, an Egyptian que no tenía slave, derecho a ninguna de las promesas. Who had no rights to any other promises. Se atiende a ti en este día. He will help you this day. Y en cualquier situación en que tú te encuentres. And in any situation that you find yourself. Porque nuestro Dios es así, amados hermanos. Because that's how our God is, brethren. Él no hace excepción de personas. He makes no exceptions of people. Le doy gloria a él. I give glory to him. No hay Dios como nuestro There Dios. There is no God like our God. En el Antiguo Testamento. In the Old Testament. Atendió a Agar la esclava. He helped Hagar the slave. Que no tenía derecho a ninguna de las promesas. They had no rights to any of the promises. Y en el Nuevo Testamento. And in the New Testament. Atendió a una mujer cananea. He helped a Canaanite woman. Que tampoco tenía derecho a ninguna de las promesas del Señor. Who also had no rights to the promises of the Lord. Pero la Biblia dice. But the Bible says. Porque aquella mujer cananea puso su fe y su confianza en Jesucristo. Because that Canaanite woman put her faith and confidence in Jesus Christ. Él le concedió la petición de su corazón he granted the request of her heart mire como le dijo look how he spoke en Mateo 15 28 we find this in Matthew 15 28 oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora oh woman great is your faith let it be to you as you desire and her daughter was healed from that very hour ¿Qué estamos diciendo con todo esto? what are we saying with all of this que si Dios atendió a Agar, that if God attended to Hagar y atendió a la Cananea, and if he attended to que, the Canaanite woman que no tenían derecho a las promesas, who had no rights to the promises ¿cuánto más a ti? how much more you que eres hijo who is a child y que tienes derecho a las promesas del Señor. and who has a right to the promises of the Lord. Por eso usted siempre debe recordar this is why you should always remember lo que dice la Biblia en Romanos 8, 32. what the Bible says in Romans 8, 32. Mire lo que dice. 
Look what it says. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? If God did not spare His own Son, but delivered Him up for us, how shall He not with Him also freely give us all things? Hermano, todo es nuestro. Brethren, everything is ours. Pedro lo puso de esta manera en 2 Pedro 1.3 Peter put it this way in 2 Peter 1.3 Vamos a leerlo, dice Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder It says that all things that pertain to divine power has been given to us according to his divine power todo es nuestro, amados hermanos. Everything is ours, brethren. Por medio de Jesucristo. Through Jesus Christ. Por medio de aquel que nos amó. Through the one who, who loved us. Y se entregó a sí mismo por nosotros. And who gave himself for us. Por eso es que Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. This is why Philippians 4:13 tells us, I can do all things through Christ who strengthens me. Gloria a su nombre. Glory be to his name. Génesis 16, 16, 7 dice Genesis 16, 7 says que el ángel de Jehová encontró a Agar junto a una fuente en el desierto. That the angel of the Lord found Hagar by a spring of water in the wilderness. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? And he said, Hagar, Sarah's maid, where have you come from and where are you going? La invita a hablar. He invites her to speak. Hace tiempo yo leí some time ago I read que unos estudios que se hicieron that some studies that were made se encontró que mientras el hombre habla un promedio de 12 mil palabras al día that while a man speaks about 12,000 words a day la mujer habla 25 mil palabras al día <laughs> the, the woman speaks 25,000 words a day más del doble. More than the man. ¿Qué le parece? What do you think about that? Claro more, que hay... more, more than half. More than half. More than double. More than double. More than double. ¿Qué le parece? What do you think about that? Claro que hay excepciones, amados hermanos. Yes, there are exceptions, brethren. Pero lo que estamos diciendo es But what we're saying is que las mujeres son seres muy especiales. That women are very special beings. Que tienen una necesidad extraordinaria de hablar y de ser escuchadas. They have an extraordinary need to speak and be heard. Y el esposo que no entiende eso and the spouse that doesn't understand this va a tener serios problemas en su matrimonio. It's going to have serious problems in his marriage. Ahora el caso de Agar era diferente. Now, in the case of Hagar, it was different. Porque ella era una esclava. Because she was a slave. Y como esclava, se le forzaba a guardar silencio. And as a slave, she was forced to keep silence. Y no se le permitía hablar. She wasn't allowed to speak. Pero encontramos al ángel de Jehová. But we find the angel of the Lord. Todo un caballero. Such a gentleman. Como un buen marido. As a good spouse. Haciéndole preguntas a Agar. Asking Hagar questions. Y dándole la oportunidad para que se expresara. And giving her the opportunity to express herself. Y que pudiera abrir su corazón. And to open up her heart. Mira hermano. Listen brethren. Para Sara. For Sarah. Era insignificante lo que Agar tuviera que decir. It was insignificant what Hagar had to say. Pero para Dios no era insignificante. But for God it was not insignificant. Dios quería que ella hablara. God wanted her to speak. Y que le contara la historia de su vida. And to tell her the story of her life. Hermano, tell para, him the story of hermano, para eso Dios creó la oración. Brethren, this is why God created prayer. ¿Cuántos saben lo que es la oración? How many of you know what prayer is? Orar es hablar con Dios. Prayer is speaking to God. Orar es contarle a Dios la historia de nuestra vida. Prayer is telling the Lord the story of our lives. Dios creó la oración para que nosotros nos apartemos a lugares desiertos. Entremos en el aposento, cerremos la puerta y le contemos la historia de nuestra vida. God created prayer so that we could set aside time in secret places just to be alone with him and tell him the story of our lives. Escuche bien. Listen well. Si nosotros if we no lo hacemos en nuestros periodos de oración, don't do this in our 
prayer time, entonces él lo va a hacer a nosotros. Then he's going to do it to us. Él nos va a contar a nosotros la historia de nuestra vida. He's going to tell us the story of our lives. Dígame si eso es así o no. Tell me, is it like this or not? ¿No fue eso lo que le pasó a la mujer samaritana? Is this not what happened to the Samaritan woman? ¿Cuánto conocen la historia de la mujer samaritana? How many of you know the story of the Samaritan woman? La, la mujer samaritana no le quiso contar al Señor la historia de su vida. The Samaritan woman didn't want to tell the Lord the story of her life. Y el Señor se la contó a ella. So the Lord told her her story. Vamos a leerlo. Let us read it. Por si acaso usted no lo ha leído. In case you've never read it. Juan 4.10 John 4:10. El Señor le dijo a esta mujer. The Lord told this woman. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. If you knew the gift of God and who it is who says to you give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Ella ella dijo. She said. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Sir, you have nothing to draw with and the well is deep. Where then do you get that living water? El Señor tenía la atención de la mujer samaritana. The Lord had the Samaritan woman's attention. Y el Señor le dijo, and the Lord said, en el verso 13, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Verse 13 and 14, whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Cuando el Señor dijo eso, la mujer dijo en el verso 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. When the Lord said this, the woman said to him in verse 15, Sir, give me this water that I may not thirst nor come here to draw. Y el Señor le dice, cuéntame la historia de tu vida. And the Lord tells her, tell me the story of your life. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. He says, go, call your husband and come here. ¿Tú quieres del agua? You want water. ¿Que yo tengo para dar? That water that I have to give you. Trae a tu marido. Bring your husband. Y ella dijo, no tengo marido. No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. The woman answered in verse 17 and 18. I have no husband. Jesus said to her, you, you have well said, I have no husband. For you have five husbands, and the one whom you now have is not your husband. Como ella no le contó al Señor la historia de su vida. Since she didn't tell the Lord the story of her life. El Señor le contó a ella la historia de su vida. The Lord told her the story of her life. ¿Cómo yo sé eso? How do I know this? Porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. Está en Juan 4, 29. It's in John 4, 29. Encontramos a la mujer samaritana diciéndole a la gente, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. We find the Samaritan woman telling the people, come see a man who told me all things that I have ever o sea, done. La Biblia no registra todo. Todo lo que el Señor le dijo a aquella mujer. The Bible doesn't record everything that the Lord told that woman that day. Pero ella dijo. But she did say. Este hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. This man has told me all things I ever ¿No did. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías prometido? Could this be the Christ? Could this be the promised Messiah? Mire, si usted no le está contando a Dios la historia de su vida. If you are not telling God the story of your life. Comience hoy. Begin today. Entre en su aposento. Go into that Cierre place. la puerta. Close the door. Y ore a su Padre que ve en secreto. And pray to the Lord who sees in secret. Y su Padre que ve en secreto. And your Father who sees in secret. Le recompensará en público. Will reward you in public. Separe tiempo de calidad. Take time aside, quality time. Para contarle a Él la historia de tu vida to tell him the story of your life. y le aseguro And I can assure que el Señor va a abrir las ventanas de los cielos that God will open up y va a derramar bendición sobre ti and pour out blessings upon hasta que sobreabunde 
until they overabound. Así que la pregunta del ángel de Jehová Agar fue la siguiente. So the question that the, the, the angel of the Lord had to Hagar was this one. ¿De dónde vienes? Where are you coming from? Es una invitación a contarle la historia de su pasado. It is an invitation to tell the story of her past. Y luego le dijo, ¿para dónde vas? And later he says, where are you going? Le invita a contarle sus sueños, he sus invites, aspiraciones para el futuro. He invites her to tell him her dreams, her aspirations for the future. Y yo me imagino a Agar profundamente conmovida. And I can imagine Hagar being profoundly moved. Pensando. Thinking. Qué tremendo. How tremendous. Este hombre quiere que le cuente mis problemas. This man wants me to tell him my problems. Que le hable de mi situación. To tell him my situation. Pero como Agar le habían enseñado a hablar poco. But since Hagar had learned to speak little. Vemos que se limita solo a decir siete palabras. We see that she limited herself to only saying seven words. Y en Génesis 16, 8. And in Genesis 16:8, ella le dijo al ángel, "Huyo de delante de Sara, mi señora." She tells the angel, "I am fleeing from the presence of my mistress Sarah." Y mire lo que le dice el ángel en el verso 9. And look what the angel tells um look what the angel tells her in verse 9. "Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano." Return to your mistress and submit yourself under her hand. ¿Qué le parece, hermano? What do you think about that, brethren? Que usted se encuentre con el Señor. That you find yourself with the Lord. En el aposento cerrada la puerta. In that secret place with the door closed. Y que usted le cuente la historia de su vida. You tell him the story of your life. Y él le, le diga lo que le dijo a Agar. And he tells you what he told Hagar. Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Go to your mistress and submit yourself under her hand. Mire, Agar nunca hubiese hecho eso. Hagar would have never done that. Si el Señor no lo hubiese dicho lo que le dijo después. If the Lord didn't tell her what he told her. Así que yo me imagino Agar pensando. I can imagine Hagar thinking. Eso jamás yo lo voy a hacer. I am never going to do that. Regresar a mi casa. Return to my home. Para recibir golpes y maltratos de mi señora. To receive beatings and mistreatment from my mistress. De ninguna manera. From my yeah, and in no way. Pero qué bueno es saber. But how good it is to know que Dios es infinitamente sabio. that God is infinitely wise. Si Dios dice que te quedes en un lugar, if God tells you to stay in a place, aunque sea difícil para ti, even if it is difficult for you, mantente en ese lugar. remain in that place. Dios sabe lo que hace. God knows what he's doing. La Biblia dice, the Bible says en 1 Corintios 1, 25, in 1 Corinthians 1, 25 que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. That the fool of God is wiser than men. El Señor le dijo a Agar, the Lord told Hagar, Hazlo. do it. Ponte sumisa bajo la mano de tu señora. Submit yourself under your mistress's hand. Porque haciendo esto se cumplirá lo que te voy a decir ahora. Because in doing this, what I am about to tell you is going to be fulfilled. Y en el verso 10 le dijo, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. And in verse 10 he told her, I will multiply your descendants exceedingly so that they shall not be counted for multitude. Y hoy cuando usted mira, usted ve a los árabes que no pueden ser contados por la multitud. And now when you see, you see the Arabs that cannot be counted in multitude. Esa promesa se cumplió. That promise was fulfilled. Y le dijo en el verso 11, estás embarazada y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque aunque eres esclava, Jehová ha oído tu aflicción. And he told her in verse 11, behold, you are with child and you shall bear a son. You shall call his name Ishmael because the Lord has heard your affliction. Damos gloria a Dios. Let's give glory to God. Porque él siempre escucha nuestra aflicción. Because he always hears our affliction. Si escuchó la aflicción de Agar, If he heard the affliction escucha Hagar, también la nuestra. He also hears our affliction. Y le dijo en el verso 12, y el muchacho habitará delante de sus hermanos. Y ahí están los árabes, delante de sus hermanos los israelitas. And he tells um, him in verse 12, and the boy 
will live among his brethren and that is where we find the Arabs now. Qué tremenda es la palabra profética de Dios. How tremendous the prophetic word of God is. La palabra profética de Dios nos levanta. The prophetic word of God lifts us. Nos anima. It encourages nos us. estimula it stimulates la palabra us. profética de Dios nos consuela the prophetic word of God nos confirma us, confirms y nos imparte fuerza para seguir hacia adelante and imparts strength so that we can go on y vemos que ahora Agar consolada and we see that now Hagar being comforted y fortalecida por las palabras del ángel and being strengthened by the word of the angel entiende que nunca había encontrado a alguien que la conociera tan bien understood that she had never found anyone who had known her so well nunca había conocido a alguien que se interesara tanto en ella y en su bienestar she had never met anyone who was so interested in her and her well-being y Agar queda sumergida en la gracia y en el amor de Dios and Hagar uh, remains submitted in the grace and love of God y yo me imagino a ella pensar and I can imagine her thinking nunca los dioses paganos de los egipcios se han interesado tanto en mí. The pagan gods of the Egyptians have never been so interested in me. Y en ese preciso momento, and in that precise moment, el corazón de Agar, Hagar's heart, quedó ligado al Dios de su señor Abraham. Became allied to the God of her Lord Abraham. Y envuelta en esa atmósfera saturada de la presencia de Dios. And in involved in that atmosphere saturated with the presence of God. Sale de los labios de Agar una alabanza. From Hagar's lips comes a praise. Y usted la puede leer conmigo ahí en el Génesis 16, 13. Tú eres Dios que me ve. And you can read it along with me here in Genesis 16:13. You are the God who sees me. Como queriendo decir as if to say tú eres el Dios que todo lo ve. you are the God who sees everything tú eres el Dios que todo lo you are the God who searches tú eres everything el Dios que todo lo you are the God who discerns tú eres everything el Dios que sabe todo lo nuestro. you are the God who knows everything tú about us nuestra entrada. you know our coming in tú nuestra salida. you know our going out tú you know nuestro our lying down our rising up tú eres el Dios que ve nuestra aflicción. you You are the God who sees our affliction. Y tú sabes de qué cosa tenemos necesidad you, aún antes de nosotros pedirte. And you know what we have need of even before we ask. Tú eres Dios que me conoces. You are the God who knows me. Tú eres me. Dios que me entiende. You are the God who understands me. Tú eres me. Dios que te interesas en mí. You are the God who is interested in me. Aunque yo no lo merezca. Even if I don't deserve it. Aunque no tenga derecho a las promesas. Even if I don't have rights to the promises. Tú lo haces de personas. You make no y tú te interesas en mí. And you are interested in me. Madre que me escucha. Mother who is listening. Si tú como Agar no tienes marido. If you as Hagar do not have a spouse. O quizás tienes marido. Or maybe you do have a spouse. Pero estás preocupada por tu matrimonio. But you are worried for your marriage. O por el futuro de tus hijos. Or for the future of your children. Yo estoy aquí para decirte. I'm here to tell you. Lo que dice la Biblia. What the Bible says. Que nuestro Dios no ha cambiado. That our God has not changed. La Biblia dice en Santiago 1:17. The Bible says in James 1:17. Que en él no hay mudanza ni sombra de variación. That in him there is no shadow of turning. There is no variation. En otras palabras, él no cambia. In other words, he doesn't change. Hebreos 13, 8 dice que él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hebrews 13, 8 says that he is the same today and forever. Y en Romanos 2, 11 que dice. And in Romans 12, 2, Que nuestro 2, 11 Dios says, no hace acepción de personas. That our God shows no partiality. Lo que hizo por Agar, la Egipcia. What he did for Hagar, the Egyptian. Lo hace también contigo. She, he also does for you. Dios te bendiga. God bless you. La paz de Dios sea contigo. May the peace of God be with you. El Dios que me ve.